കൂടത്തായിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും വർഷങ്ങളുടെ ഇടവേളകളിൽ മരിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കേരളം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ മരണം സയനൈഡ് നൽകിയത് മൂലമാണെന്ന് റൂറൽ എസ് പി കെ ജി സൈമൺ പ്രതികരിക്കുകയും ഉണ്ടായി ചെറിയ അളവിൽ ഭക്ഷണത്തിലും മറ്റും ഉൾപ്പെടുത്തി വിഷാംശം എത്തിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ആറുപേരും പല വർഷങ്ങളുടെ ഇടവേളകളിൽ മരിച്ചതെന്നാണ് പോലീസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സയനൈഡ് ചെറിയ അളവിൽ ഉള്ളിലെത്തിയതാണ് മരണകാരണമെന്ന് റൂറൽ എസ് പി പ്രതികരിച്ചതോടെ സയനൈഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളാണ് ഉയരുന്നത് സയനൈഡാണ് നൽകിയത് ഇതിന്റെ പിറകിൽ പോലീസ് വിശദമായ പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അളവ് എങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തു എന്നിവയൊക്കെ വിശദമായി പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുമിച്ചു കഴിച്ചാൽ ഉടനെ മരിച്ചു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള വിഷമാണ് ഇത് അനുബന്ധ തെളിവുകളും മൊഴികളും ഫോറൻസിക് പരിശോധനാ ഫലവും ലഭിച്ചാൽ കേസ് ശക്തമാകും ഇതാണ് സൈമണിന്റെ പ്രതികരണം മരിച്ച് പതിനേഴ് വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ സൈനൈഡിന്റെ അംശം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വരെ ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നുണ്ട് സൈനൈഡുമായി ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ട് കേൾക്കുന്ന പേരാണ് സ്വർണം അതിമാരക വിഷമായ സൈനൈഡ് ആഭരണ നിർമ്മാണ മേഖലയിലെയും സ്വർണ ഖനന മേഖലയിലെയും പ്രധാന അസംസ്കൃത വസ്തുവാണ് അതുകൊണ്ട് മറ്റാരെക്കാളും സ്വർണ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് സൈനൈഡ് ലഭിക്കാൻ സാധ്യത ഏറെ സ്വർണ ഖനികളിലാണ് സൈനൈഡ് ഉപയോഗം കൂടുതൽ സ്വർണ അയിരിൽ നിന്ന് സ്വർണം വേർതിരിച്ചെടുക്കാനാണ് സയനൈഡിന്റെ പ്രധാന ഉപയോഗം സയനൈഡ് കലർത്തിയ വെള്ളത്തിൽ അയിരിട്ട് അതിൽ നിന്ന് സ്വർണം വേർതിരിച്ചെടുക്കാം സ്വർണ ഖനികളിലാണ് ഈ പ്രവൃത്തി കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് സൈനൈഡൈസേഷൻ എന്നാണ് ഈ പ്രക്രിയയുടെ പേര് ഇലക്ട്രിക് പ്ലേറ്റിങ്ങിനും സയനൈഡ് ഉപയോഗിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്വർണപ്പണിക്കാരാണ് സാധാരണ സയനൈഡ് ഉപയോഗിക്കുക സ്വർണത്തിന് മഞ്ഞ നിറവും തിളക്കവും വരുത്താനാണ് ഇവർ സയനൈഡ് ഉപയോഗിക്കുക ഏറ്റവും മാരകമായ പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് അല്ല ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോസയനിക് ആസിഡ് ആണ് സ്വർണപ്പണിക്കാർ ഉപയോഗിക്കുക സാധാരണയായി എല്ലാവർക്കും ഈ രാസവസ്തു ലഭിക്കില്ല ലൈസൻസ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് വിൽക്കാനും വാങ്ങാനുമുള്ള അനുമതി വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സയനൈഡ് കൈമാറ്റം എന്ന് ഈ മേഖലയിലുള്ളവർ പറയുന്നുണ്ട് വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ഇത് കൈമാറ്റം ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാരക വിഷമായിട്ടും സയനൈഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആത്മഹത്യയും കൊലപാതകവും വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ മാരക വിഷമാണെങ്കിലും സയനൈഡിന് വലിയ വിലയൊന്നും ഏകദേശം കിലോയ്ക്ക് ആയിരം രൂപ മാത്രമേ സയനൈഡിന് വിലയുള്ളൂ എഴുപത് കിലോ ഭാരമുള്ള ഒരാളെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ഒരു നുള്ള് സയനൈഡ് മതി കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മില്ലിഗ്രാം ഇത്തരത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മില്ലിഗ്രാം സയനൈഡ് ശ്വാസകോശത്തിലെത്തിയാൽ മൂന്ന് മിനിറ്റിനകം ഒരാൾ മരിച്ചു വീഴും വായിൽ നിന്ന് നുരയും പതയും ഉണ്ടാകും അതാണ് പ്രധാന ലക്ഷണം ഭക്ഷണത്തിൽ പഞ്ചസാര പോലെ വിതറിയാൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് ലയിച്ചു ചേരും സയനസൈഡ് തട്ടാന്മാരും മറ്റും സ്വർണം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോസയനിക് ആസിഡ് ആണ് ഇത് തന്നെ രണ്ടു വിധത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക പുകയായും ദ്രാവകമായും ഉണ്ടാകും ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ളതാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര കയ്പരുചിയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് പച്ചവെള്ളത്തിലൊന്നും കലർത്തി ഇത് ആരെ കൊണ്ടും കുടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഡോക്ടർ കൃഷ്ണൻ ബാലചന്ദ്രന്റെ പ്രതികരണം ഹൈഡ്രോസയനിക് ആസിഡ് ശരീരത്തിനകത്തെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിച്ച് പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന കഴുത്തിൽ തൂക്കിയിട്ട് നടക്കുന്ന സയനൈഡ് താലിയിൽ രണ്ടറകളിലായി ഹൈഡ്രോസയനിക് ആസിഡും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമാണ് ഉള്ളത് ഇത് കടിച്ചു പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ വായിൽ വെച്ച് തന്നെ രാസപരിണാമം സംഭവിക്കുന്നു മരിക്കണം എന്ന് ഉറച്ച തീരുമാനവുമായി നടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് കഴിക്കാൻ സാധിക്കൂ കഷായമോ ഒക്കെ പോലെ കുടിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന അവസ്ഥയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരാളെ കൊണ്ട് ഇത് കുടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഇത് കഴിച്ചാലും ഉടനടി മരണം നടക്കുമെന്നത് ശരിയല്ല സാധാരണ സയനൈഡ് അകത്തു ചെന്നാൽ അടുത്ത പത്ത് മിനിറ്റിനും അരമണിക്കൂറിനുമിടയിൽ മരണം നടക്കാം വയറിനകത്തു വെച്ച് സയനൈഡായി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചാൽ പിന്നാലെ കരൾ വഴി ഹൃദയത്തിലെത്തുന്ന സയനൈഡ് ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം തകർത്ത് ആളെ കൊല്ലുമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഈ ആറു മരണങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും സയനൈഡ് അകത്തു ചെന്നു എന്നാണ് പോലീസിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് അതേസമയം ഇവരുടെ ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല കണ്ണൂരിൽ ഇത് പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് ഇത് പുറത്തു വന്നാൽ മാത്രമേ എത്ര കണ്ട് ഇവരുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് സയനൈഡ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ അതേസമയം ജോളിയെയും മാത്യുവിനെയും സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരനായ പ്രജുകുമാറിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകളുള്ളത